Охранял первых лиц государства, защищал Смоленск и строил Магнитогорский металлургический комбинат. Житель села Потанина разменял вторую сотню лет. Сам Отто Фишер шутит, что секрет его долголетия в Беленькой поясняет при этом, что пьет исключительно молочные напитки. О войне, репрессиях и кулинарных пристрастиях в нашем следующем репортаже. Родился в Поволжье и пригодился на Урале. История от Фишера как готовый сценарий к голливудскому фильму. Здесь и карьерный взлет, и служил в личной охране Сталина и Берия. И коварные предательства был репрессирован и многие годы провел в колониях. А где-то между ними война. Мы не могли выиграть войну. Мы войну просто задавили народом. А почему мы потеряли 20 миллионов людей? Была партия коммунистов и германская партия фашисты. Фашисты с коммунистами воевали. Сейчас Отто живет один. Из близких родственников никого не осталось. Правда, в гости постоянно приходят сослуживцы и друзья. Вот и в свой день рождения 102-летний дедушка не расстается с телефонами. Поздравления принимает со всего мира. От Киева до Москвы. Дядя Люба, тут у меня Люба, у меня сейчас люди здесь неудобно. Я, я, я дам, попозднее позвонишь ей. Готовит он себе сам. А еще года два назад, когда у нас стройка шла, идет с бетончиком к нам. Вам некогда, я вам суп сварил. А супы еще у него такие вкусные, в самом деле. Самостоятельность Отто Константиновича научила жизнь. Долгие годы в лагерях и на стройке ММК закалили поволжского немца. Так что и в свои 102 года пенсионер не жалуется. Единственная проблема – телевизор начал барахлить. Болельщик со стажем боится пропустить победу Спартака в чемпионате России. Свой любимый клуб он по старинке называет не иначе, как «пищевик». Иван Гончаров, Денис Оснач, 31 канал.